আমাদের সময় কত কষ্ট করতে হয়েছে জানিস বাড়ি থেকে কত দূর কলেজ ছিল হেঁটে যেতাম আবার কলেজ থেকে হেঁটে বাড়িতে আসতাম আমাকে লেখাপড়া শিখাচ্ছে আচ্ছা বুঝছি তুমি চাও এখন আমি উঠে যাই তাই তো উঠে যাচ্ছি কিন্তু দয়া করে তোমার এই ভাঙা রেকর্ডটা বন্ধ করো দেখো আমি কিছু বললেই আমার কথাবার্তা সব ভাঙা রেকর্ড হয়ে যায় এত ফোন কে দেয় ছাত এই তোর আজকে ক্লাস আছে না দেখ তোর বন্ধুরা মনে হয় ফোন করছে শিট তুমি আমাকে বলবা না আজকে আমার ক্লাস আছে তুমি আমাকে আগে রাখবা না আমার ক্লাসটা মনে হয় মিস হয়ে গেল মনের মতো কথা বললে আমার ভালো বাবা বাবার প্রশংসা করতে হবে না আপনি কি যাবেন না মানে আমি তো ওইরকম ভাবে মানে আমার নতুন করে কল করার টাইম নেই আপনি না হলেও গেলে চলেন আপনি আচ্ছা <laughs> 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 
সরি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আমার উপকার করলেন ঠিক আছে আমি আজ আসি আপনার কলেজ কি এটা হ্যাঁ এই তো আপনি রেগুলার আসেন এখানে না হ্যাঁ ক্লাস থাকলেই আবার তো বলবেন না 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 দেখতে রাখেন না না প্লিজ ঠিক আছে তাহলে আসি शांति पाई ठीक <laughs> है <laughs> 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 लज्जा नाम <laughs> না না ঠিক আছে ধন্যবাদ না সেদিন তো আপনি আমাকে ড্রাইভার মনে করে গিয়েছেন আজকে না হয় বন্ধু মনে করে গেলেন কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে আজকেও টাকা নিব না ওইদিনের মতো টাকা কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি এমনি তো রাইড শেয়ার করতাম চলো
ঠিক আছে তাহলে থাকেন আমি আসি চলে যাবেন ভালো থাকবেন मिस्टी <laughs> আরে ভাই ঘটনাটা বিস্তারিত খুলিয়া কও আমি তো ওর বাসা নিচে নামাই দিয়েছিলাম তারপর দিন মে নিচে আমার বাসা নিচে চলে আসছে আইসা আমার একটা সুন্দর একটা গিফট দিয়েছে লাই গিফট আমার দে তোর কি গিফট দিয়েছে আর নিচে লেখা একটা বই তো কথা এটা না কথা হইতাছে বইটা হইতাছে প্রেমের বই মানে রোমান্টিক গল্পের একটা বই আরে হাই রে তুমি তো সব হয়ে গেছে বন্ধু ওখানে যা যা তপাস করে সামনে দাঁড়াবে দাঁড়া তপাস করে দাঁড়া তপাস করে বলবে আই লাভ ইউ তোর পক্ষ থেকে যা বল কি কস मानुसा <laughs> प्रथम <laughs> जिन बुजते <laughs> প্রেমের গল্প পড়ে আপনার মনে প্রেম জেগেছে কিন্তু প্রেমিক পুরো স্বামী যে আপনার প্রেমে সাড়া দিতে পারছি না কেন কারণ আমার রিলেশন আছে আমার বয়ফ্রেন্ড আছে 
তাহলে আমাদের এত দিনে কাটানোর সময়গুলো কি ছিল এক্সকিউজ মি কাটানোর সময় মানে আপনি আমাকে দুই দিন কলেজে এগিয়ে দিয়ে এসেছেন আর আমি আপনাকে একটা বই উপহার দিয়েছি এর মধ্যে আমাদের কাটানোর সময় কোথায় তাহলে আপনি আমার সাথে গেলেন ইবা কেন আরে অদ্ভুত মানুষ তো আপনি মানে আপনার সাথে দেখা হয় তো আমার একটা মিরাকেল ছিল আপনি আমাকে কলেজে নিয়ে গেছেন আপনি আমাকে বলেন নাই যে আপনি রাইড শেয়ার করেন আর আমারও তো এটা জানার কথা না তাই না তাহলে শুন মিরাকেল ভালোবাসা তো মিরাকেল থেকেও ঘটে তাই না আপনার আমার ব্যাপারটা না হয় ঠিক এমন শুনুন আমি আপনাকে আবারো বলছি আমার বয়ফ্রেন্ড আছে আর আমি একটা সিরিয়াস রিলেশনশিপে আছি আমি আপনাকে বারবার এক কথা বলে বোঝাতে পারবো না আপনি এখানে আসবেন না আপনাকে যেন আমার এখানে না দেখি আসি অপমান করছে আরে <laughs> গেলাম <laughs> তুমি কে তোমাকে তো চিনলাম না আঙ্গুল আপনি আমাকে চিনবেন না আমি সিয়াম আমি জেরিনের ফ্রেন্ড জেরিনের ফ্রেন্ড আমি তো জেরিনের সব বন্ধুকে চিনি কিন্তু রাতের বেলা একা একা বাজার নিয়ে তারপর হেঁটে যাচ্ছেন 
হ্যাঁ ওই একটু বাজার করার দরকার ছিল আর আসার পথে কিছু পেলামও না ভাবলাম হেঁটে চলে যাই আমি কিন্তু মোটেও সেরকম না আর তাছাড়া মুরব্বীদের দোয়া ছাড়া কি সামনে ভালো কিছু করতে পারবো বাহ বাহ খুব সুন্দর কথা বাবা আমি আপনাকে আমার বাইকে করে নামিয়ে দিয়ে আসি বাসান দিচ্ছি আমি ওই যে বাজার করে হেঁটে আসছিলাম তো তো রিক্সা পাচ্ছিলাম না হঠাৎ করে এই ছেলেটা আমার সামনে এসে বললো বাইকে ওঠার জন্য সে নাকি আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে পটানের ধান্দা করছে আমি ওর প্রস্তাবে রাজি হই নাই এই জন্য এখন তোমাকে খুশি করে আমাকে ইমপ্রেস করতে চাই কি সাংঘাতিক ব্যাপার হ্যাঁ ছেলেটাকে আমি কত ভালো মনে করেছিলাম তুই না বললে তো আমি বুঝতেই পারতাম না শোন কাল থেকে তোকে আমি কলেজে নিয়ে যাব এইটা কোনো কথা বাবা হ্যাঁ এটাই কথা শোন এইসব ছেলেরা কিন্তু খুব সাংঘাতিক হয় যে কোনো সময় মারাত্মক ঘটনা ঘটাতে পারে তোকে কিন্তু আরো সাবধানে থাকতে হবে আমি কালকে থেকে কলেজেই যাব এই আমি তো তোর ভালোর জন্যই বললাম আর তুই আমার উপরে রাগ করলি বাজারটা তো নিয়ে যা ছেচড়ারেছেন কেন হ্যাঁ প্রথমে প্রপোজ করছেন রাজি হই না এখন আসছেন টাইম পাস এর প্রপোজাল নিয়ে নেক্সট টাইম আমার সামনে আসবেন না
चले जा शिक्षा दिया जल्दी <laughs>
আল্লাহ <laughs> তারপর তোমার এই ভালোবাসার মানুষ তোমার এই বয়ফ্রেন্ড খুলিটা নুরাই দিব দুই তিন 